We are from the Konrad Adenauer Foundation. It's a German organization and we're here for the political academy. It's an academy to make a school for young people who want to engage in politics. And they are supposed to become active in society and try to change the things they want to change in Greece. We have already uh, cooperated with uh, the party Nea Demokratia and Onet for quite a long time and this is uh, one of uh, the sixth or the seventh academy we already have, but the first time in Kalkidiki. We want to give them instruments at their hand and knowledge in order for them to become active in politics and uh, try to make a political career or change things in their community, either within the party or without. The main thing is that they become active in society and they want to change things and move the country forward. Τη σημασία που έχει η Χαλκιδική στην ανάπτυξη της κεντροδεξιάς και στην εδραίωση της δημοκρατίας μετά το τέλος της δικτατορίας και γι' αυτό το λόγο το, αυτά τα γεγονότα έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στο να αποφασίσουμε αυτό το event να γίνει ακριβώ εδώ. Ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να εμπνευστούν από το παρελθόν κοιτάζοντα το μέλλον. Θα συμμετάσχουν 30 νέοι άνθρωποι σε, αυτή την εκθε... σε αυτό το event και θα έχουν αυτό το τριήμερο σημενάριο στο οποίο με πολύ σκληρή δουλειά θα μπορέσουν να δυναμώσουν τις ικανότητές τους και να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι πολιτικοί και καλύτεροι άνθρωποι. Κύριε Βαγιονά, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έγινε στη Χαλκιδική. Το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έγινε στη Χαλκιδική. Τα 40 χρόνια γιορτάστηκαν εδώ και τώρα βλέπουμε μια άλλη διεργασία που αφορά την εκπαίδευση νέων πολιτικών. Πώς να το κριτικάρουμε αυτό. Ε, στο πρώτο συνέδριο είχα την τιμή και τη χαρά που έγινε πριν από 44 χρόνια, να είμαι ο γιατρός του συνεδρίου και είχα πολλές και καλές γνωριμίες. Τώρα, για την προετοιμασία των νέων πολιτικών. Όταν ακούτε όνομα Αντενάουερ, πρέπει να υποκλίνετε κανείς μπροστά στην προσωπικότητα αυτή. Δεν γεννηθείτε τον 20ο αιώνα, το 19ο στα τέλος, 1876. Πολύ νέος έγινε δήμαρχος και πολύ πολύ γρήγορα τον πέτυχε ο Χίτλερ με το εθνοσυλιαστικό κίνημα που αιματοκύλησε τον κόσμο. Αμερικανοί, Εγγλέζοι και Γάλλοι ήταν απέναντι και από την άλλη πλευρά ήταν οι Ρώσοι. Δεν δέχτηκε να μπει από την πρώτη στιγμή στο ΝΑΤΟ Αντενάουερ, αλλά έκανε πρώτα τη Γαλλογερμανική Συμφωνία, τον Άξονα, δύο μπαρουτοκαπνισμένοι πολιτικοί. Ντεγκόλ από τη Γαλλία και Αντανάουερ από τη Γερμανία, ο ένα στο γερμανικό θαύμα και ο άλλο στο γαλλικό θαύμα. Φυσικά σήμερα δεν έχουμε ηγέτε μπαρουτοκαπνισμένου και το απέφχομε να έχουμε, διότι ο πόλεμο είναι πατήρ πάντων, αλλά είναι πάντα με κακό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι νικηφόρο για τον ένα, είτε για τον άλλο, αλλά και για του δυο υπάρχουν απώλειες, ζω, απώλεια ζώων. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλή αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν βλέπω νέους να έχουν το σφρίγος και τη δύναμη που είχαμε παλαιότερα, δηλαδή πριν από 70 χρόνια, όταν είχαμε την νεολαία της ΕΡΕΝ. Τότε υπήρχε σφρίγος. Θα μου πείτε γιατί και τώρα δεν υπάρχει. Διότι η Ελλάδα βγήκε από τον εμφύλιο πόλεμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1950. Εγώ ήμουν φοιτητή από το 59, τέλο του 59, και ήταν νοπά ακόμα τα αίματα του εμφυλίου πολέμου. Είχαμε λοιπόν άλλη σκληραγώγηση. Σήμερα περάσαμε περιόδου αυθονία, δηλαδή η δεκαετία μετά το 60, οι δεκαετίε 60, 70, 80, 90, υπήρχαν χρήματα. Και μέχρι το 2010 πάρα πολλά χρήματα. Κάναμε τους νέους μας λίγους μαλθακούς. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Ίσως την ευθύνη την έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Να είστε καλά. Βλέπουμε ότι όμως ο μέσος όρος γενικότερα των πολιτικών πλέον έχει μικρύνει. Ε, ναι, οι άνθρωποι βγαίνουν στην πολιτική σκηνή. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητε αυτέ οι δράσει του ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση στου νέου σήμερα για το τι ακριβώ συμβαίνει στο, στην πολιτική. Βεβαίω είναι απαραίτητο. Όμω δεν είναι μόνο η ηλικία το, το μοναδικό ζητούμενο. Χρειαζόμαστε έντιμου και ικανού ανθρώπου. Νομίζω το ιδανικό είναι να έχει ένα κράμα και μεγαλύτερο σε ηλικία και νεότερων. 
Ε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές νέους ανθρώπους να έχουν πεπαλαιωμένες αναχρονιστικές ιδέες και έχουμε δει μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους να έχουν πολύ πιο φρέσκες ιδέες. Άρα δεν είναι το ηλικιακό το μοναδικό κριτήριο, είναι όμως ένα, ένα σημαντικό ε, κριτήριο. Τι περιμένετε λοιπόν από όλο αυτό το τρίμερο. Η ΙΟΝΕΔ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ πραγματοποιούν εδώ και δύο χρόνια τέτοιου είδους εκδηλώσεις πολιτικές ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες, δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε ελεύθερα, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τις ανησυχίες μας, να ακούσουμε επίσης τις απόψεις και τις ανησυχίες των στελεχών της ΟΝΕΔ, της ΔΑΠ και της ΜΑΚΗ και να γίνει ένας δημιουργικός ουσιαστικός διάλογος.